Salut la famille, salut les partenaires. Comment reproduire les lapins pour avoir un taux de mise bas plus élevé Dans cette vidéo, je vous donne ces astuces, je vous partage mon expérience vis-à-vis -vis de la production, de la reproduction des lapins. Moi, c'est Sime Alex Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur ce chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture et d'agro-business. Nous vous parlons de, de, de vente. Nous vous donnons des astuces deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Cette semaine-ci, nous n'avons pas, pas fait de vidéo pour des circonstances imprévues. Mais sinon, on va essayer de tenir le rythme quand même. Alors, sur ce chaîne, notre souhait est de vous faire réaliser qu'avec l'élevage, on peut quand même essayer de de grandir financièrement. Donc, nous, nous, nous vous montrons le potentiel de l'élevage. Nous vous donnons des astuces pour pouvoir aussi réussir votre élevage. Alors, le premier point pour bien réussir les, les, les reproductions avec des taux de mise bas plus élevés est de faire tout et tout pour reproduire la lapine à l'âge adulte et de faire la reproduction avec les mâles adultes. Quand je parle d'adulte, c'est pour les femelles. 5 mois, pour les mâles, 6 mois au minimum. Parce que vous pouvez bien reproduire les lapins moins de cet âge-là. Mais souvent, quand les lapins sortent, soit ils meurent après la naissance, soit ils sont fragiles, soit ils ont des, des déformations. Soit même la lapine peut mourir. Donc, pour éviter tout cela, les reproduit déjà à un âge de reproduction. Que j'ai dit tantôt. En deux, pour maximiser le, le taux de mise bas, il y a les heures de croisement. Les heures de saillie. Les heures optimales ou alors appropriées pour faire les saillies est souvent très tôt le matin quand il fait encore frais et souvent euh, dans la soirée quand le soleil est déjà parti. Donc, euh, et souvent faire les saillies au minimum deux fois à trois fois pour maximiser les chances de porter, pour maximiser le nombre de portées à la mise bas. Donc faire d'abord les saillies quand il fait bien frais, très frais même, parce que alors, la, 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 les, les lapines sont bien réceptives. En 3, comme je l'ai dit tantôt, faire les saillies au minimum 2 à 3 fois. Là, c'est pour maximiser vraiment le nombre de, 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 de portées par mise bas. Là, c'est pour maximiser vraiment le nombre de portées. Donc, euh, en 4, il est très important de maîtriser son, son alimentation. Parce que l'alimentation aussi est un facteur très important dans le taux de mise bas et la fréquence même des mises bas. Parce qu'il est souvent dit que on peut croiser la femelle le 12e jour ou le 14e jour. Bon, par mon expérience, quand même, j'ai remarqué que quand vous croisez les lapines après la mise bas, donc pendant l'allaitement, à 18, 21 jours, elle a un taux, un, un nombre de portes, un nombre de portes, un nombre de lapéros par mise bas plus élevé. Ça, c'est mon expérience que j'ai fait. Mais pour que ça puisse aboutir, il faudrait qu'elle consomme une alimentation vraiment optimale, qui va vraiment répondre à ses besoins d'allaitement et de croissance en même temps de croissance en même temps. Donc l'alimentation, comme je l'ai dit tantôt, elle est très importante. Pour ceux qui ne savent pas composer l'aliment, il, il est inutile de faire euh, un élevage semi-industriel et d'utiliser les herbes comme les cordes de la patate, les feuilles de palmier, et les, 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 les salades, les carottes. C'est impossible de faire un élevage industriel et d'utiliser tous ces, tous ces végétaux-là parce qu'ils ne répondent pas euh, entièrement aux besoins de, de l'animal. Donc, on sera toujours obligé dans un élevage industriel d'utiliser la provende. Donc, pour ceux qui veulent euh, utiliser leur provende, euh, utiliser la provende de fabrication, c'est eux-mêmes eux qui ont fait la fabrication, il y a nos formules qui, qui sont à leur disposition. Mais pour ceux qui ne veulent pas utiliser la formule, il y a les, les, les granulés qui se vendent sur le marché. Donc, ils peuvent juste acheter les granulés de bonne qualité, en sachant que ça va les donner les résultats qu'ils ont besoin. Donc, c'est un peu ça la famille. En 5, pour maximiser toujours les taux de mise bas par, par portée, il faut éviter de, de croiser les vieilles femelles. Parce que généralement, lorsqu'on croise les femelles régulièrement, régulièrement, euh, ça, met, ça met la femelle en état de faiblesse. Faiblesse, euh, 
dans le sens de la reproduction. Elles deviennent faibles. Donc, déjà quand une femelle lapine a suivi ce rythme de croisement, au bout de six mois, elle n'est plus reproductrice. Ou alors, quand elle reproduit même, elle, a, elle commence à avoir des dégâts. Elle peut, il peut avoir des monnaies, il peut avoir des, 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 des morts même après la mise bas. Et le taux de, de, de mise bas commence à devenir réduit avec beaucoup de risques. Un peu comme une femme qui est déjà un peu âgée. Donc, quand vous faites la reproduction industrielle, le nombre maximal pour les mises bas est de 6 mises bas pour une femelle. Donc, ça veut dire qu'une femelle fait entièrement euh, un an. En moyenne, un an pour être changée. Donc, quand une femelle fait plus d'un an avant d'être changée, ça devient compliqué. Surtout si elle a suivi un rythme de croisement de tous les, de, 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 de tous les 45 jours. Là, ça devient vraiment compliqué. Donc, évitez de faire les saillies avec des vieilles femelles. Cherchez toujours à renouveler votre cheptel. Cherchez toujours à renouveler votre cheptel pour pouvoir avoir toujours des jeunes femelles pour pouvoir répondre à votre, à votre reproduction. C'est très important parce que tout ça, c'est par expérience que j'ai remarqué cela. Pour tous ceux qui ont besoin d'informations approfondies en élevage de lapins, peuvent nous contacter par, via WhatsApp afin qu'on puisse leur donner des connaissances encore plus meilleures et de façon ordonnée. Parce que sur la chaîne, il y a des connaissances, mais de façon désordonnée. Donc, il faudrait juste visionner, visionner vidéo par vidéo pour pouvoir avoir toutes les informations que vous avez besoin. Mais par contre, si vous n'avez pas assez de temps et que vous ne voulez pas passer vidéo par vidéo pour pouvoir avoir accès à toutes nos connaissances, vous pouvez juste nous appeler par WhatsApp et puis enfin qu'on vous donne une formation adaptée, personnalisée à votre environnement et à vos envies personnelles, à votre emploi du temps. Donc, on pourra vous conseiller sur ce que vous pouvez faire. Et là, vous pouvez lancer votre élevage de lapin pour pouvoir aussi euh, avoir une source de revenus supplémentaires et peut-être même euh, faire de ça un business véritable. La famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement pour édifier plus d'un. Parce que ensemble, on va plus loin. Seul, on est fort, on n'est pas rapide. Mais ensemble, on fait plus de merveilles. Ensemble, on peut vraiment nous élever.